Un día como hoy regresa el triunfador Edmund Hillary, aunque se sospecha que otros llegaron, otro precisamente, antes que él, pero este sí lo pudo demostrar. Un día como hoy, 29 de mayo de 1953, regresa de haber escalado el monte Everest, el montañista Edmundo Hillary. Fue un montañista, piloto y explorador neozelandés, famosísimo por haber sido el primero en demostrar llegar a la cima del Everest, regresar con vida el 29 de mayo de 1953, acompañado por el Sherpa Tenzing Morgay. Este hombre, con ocasión del 50 aniversario de la primera ascensión al Everest, fue nombrado ciudadano de honor y le concedieron la celebración especial que se llevó a cabo en Katmandú. Hillary fue el primer extranjero que recibió un honor de este tipo del pueblo nepalí. En 2008, el aeropuerto en las proximidades de El Everest fue nombrado Tenzing Hillary. Edmundo Hillary falleció a los 88 años de edad de un ataque al corazón. Eh, hazaña única. Hasta entonces parece que en 1920 otro que quedó congelado después en el descenso llegó también al, al Everest, pero no, no completó la expedición y murió. Pero este en los 50 lo que abre es un mercado. Ah, claro. Ah, ¿él pudo? Ah, mira, le dieron premios, dinero. ¿Vamos todos? Y ahí empieza una fama por todos querer ir a su... Sí, pues se han subido gente en silla de ruedas, ah, sí, ciegos, <risa> gente <risa> sin apoyo de, de oxígeno. oxígeno. Mm. De 77 años, creo que es el más grande, una cosa así, 73. Bueno, como todas las hazañas, el primero en cruzar el Canal de la Mancha. Claro. Y no. ya después vino quien fue de ida y vuelta, uh -huh. o menor de edad. Pero es que esto se volvió, de eso viven. La licencia, el turismo que se hace para subir, genera una derrama impresionante. ¿Sabes dónde no hubo precisión? Cuando la conquista del polo. Sí. En los dos hubo un pleitazo, que, sobre todo en el del Polo Norte. Hubo una discusión entre Scott y, y otro. Edmund. Edmund. No, Edmund es el del, del sur y ese no es discusión. Pero en el del norte un, hay dos que se pelearon en la academia inglesa. De, pero no recuerdo el nombre del otro. Y luego otros llegaron en un submarino. Ah, sí. Al punto central. Exacto. El... No, ya en un programa de televisión llegaron en una camioneta. No, oh. no, y ya son basureros. Los dos polos son basureros. Así. Hay tiendas, hay latas, botes, todo. Por las sucesivas expediciones. Sí, y no, no hay servicio de limpia. Pues. No, creo. qué pena. <risa> Bajaron tres cadáveres de Everest, tres cuerpos de escaladores indios que murieron en el monte. Fueron recuperados en helicóptero en Katmandú, Nepal, tras ser localizados por rescatistas. Uno de ellos murió el pasado fin de semana. Otros dos fallecieron en 2016, pero no habían podido recoger sus cuerpos. Debe ser muy difícil y contar con un equipo necesario. Esperar a la época. Esta es la época buena para subir. ¿Por Entonces, el cambio de clima? Sí, cierra la época y se acabó el paseo. Cristina García González, 85 años en Iztapalapa. En la mañana, Rosa María Torres Nava dijo que el Papa pidió al Cardenal Norberto Rivera su renuncia. ¿Es verdad? 
Lo que pasa es que ya está en tiempo. Llega el momento en que al cumplir determinada edad, tienen la obligación de renunciar a los 85 años. Pero el Papa decide si se los acepta o no. Aquí es donde queda a ver si se lo acepta. Porque a muchos no se los aceptan, a casi todos no se los aceptan. Pero no tiene esa edad. Yo le veo el pelo negro. Creo negro. que son menos años, no son 85. O 75. Son, son menos. 75. Pero es que si tú te cuidas con masajes, cremas, juegas ¿Sí? golf y no haces nada, comes bien, sí, te conserva uno.